వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ తెలంగాణకు ఎంతో చరిత్ర ఉంది చరిత్ర గర్భంలో కలిసిపోయిన ఎన్నో పురాతన అన్న వాళ్ళు తెలంగాణ చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తాయి అటువంటి కొన్ని విశిష్టతల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అతిపెద్ద పాదాలు మహబూబ్ నగర్ జడ్చర్ల మండలానికి చెందిన అల్వాన్పల్లి గ్రామంలోని గొల్లత్తగుడి సమీపంలో ఈ అతిపెద్ద పాదాలున్నాయి ఇవి జైన మహావీరునికి సంబంధించిన పాదాలుగా భావిస్తారు ఆరడుగుల పొడవున్న ఈ పాదాలు ఎనిమిది పదవ శతాబ్దం కాలానికి చెందినవి ఐదడుగుల గణపతి విగ్రహం కాకతీయుల కాలంలో కొండపర్తిలోని త్రికూట ఆలయం ముందు ఈ ఐదడుగుల విగ్రహం ఉండేది విగ్రహానికి నాగబంధం ఉండడంతో విగ్రహంలో వజ్రాలు ఉన్నాయేమో అని విగ్రహం పగలగొట్టారు ఇది పగలగొట్టక ముందు అరవింద్ తెసిన చివరి ఛాయాచిత్రం కాకతీయుల చేత నిత్యం పూజలందుకున్న ఈ విగ్రహం ప్రస్తుతం ముక్కలుగా మిగిలింది అలాగే వీరశైవ బలిపీఠం వరంగల్ సమీపంలోని వీరశైవ బలిపీఠం ఇది వీరశైవం ప్రబలంగా ఉన్న కాలంలో శివైక్యం చెందాలని కోరుకునేవారు స్వచ్ఛందంగా తమ తలని ఈ పీఠం వద్ద నరుక్కునేవారట ఈ బలిపీఠం ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఉంది ఇక వజ్ర భైరవుడు తొమ్మిది తలలు పద్దెనిమిది చేతులతో ఉన్న అరుదైన భైరవుడి విగ్రహం ఇది బౌద్ధ మతంలోని వజ్ర భైరవుడిని పోలి ఉన్న ఈ విగ్రహం గడ్కేసర్ సమీపంలోని ఏదులాబాద్ అనే గ్రామంలో ఉంది తాంత్రికులు వజ్ర భైరవుణ్ణి ఆరాధ్య దైవంగా కొలుస్తారు వీటితో పాటు పెద్దపల్లి భూపాలపల్లి జిల్లాల సరిహద్దులోని ఉండవల్లి గుహాలయాలు మానేరు నది సమీపంలోని సోమనపల్లి గుహాలయాలు ఆత్మకూరులు మూడు వందల గదులతో నిర్మించిన ఆత్మకూరు గడి కొండపర్తి వెంకటాపురం గ్రామ సరిహద్దులోని భైరవుడి విగ్రహం దేవరకొండ సమీపంలో చందంపేట మండలానికి చెందిన కాజరాజుపల్లి రంగుల గుహలు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని తాడ్వాయి సమీపంలో శిలాయుగం నాటి మానవ సమాధులు భూపాలపల్లి జిల్లా పాండవుల గుట్టపై గొంతెమ్మ గుహ ఏడు ఎనిమిదవ శతాబ్ద కాలం నాటివి జఫర్గఢ్ ప్రాంతంలో దొరికిన అసంపూర్తిగా ఉన్న బుద్ధుని విగ్రహం గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతంలోని ప్రాచీన మానవుని సమాధులు జనగామ జిల్లాలో ఇప్పగూడెం సమీపంలోని నాగుల చెరువు దగ్గర ఉన్న బౌద్ధ మత వజ్రయానంలో ధ్యాన ముద్రలో ఉన్న దేవతాతార విగ్రహం ఇలా ఎన్నో చారిత్రక శిలలు విగ్రహాలు చారిత్రక సంపద తెలంగాణ విశిష్టతను తెలియచేశాయి ఇక వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలోని రెడ్లవాడ గ్రామ సరిహద్దులోని గుట్టబండరాయికి విగ్రహం చెక్కి ఉంది పన్నెండు చేతులతో భయం కలిగించే జ్వాలామాలిని విగ్రహం చెక్కారు ఈ విగ్రహాన్ని జైన మతంలో ఆరాధిస్తారు అలాగే ఇచ్చెంపల్లి ప్రాజెక్ట్ ఐదో నిజాం కాలంలో ఫ్రెంచ్ వారు నిర్మించి తలపెట్టిన ఇచ్చెంపల్లి ప్రాజెక్టు తాలూకు గుర్తులు విశిష్టమైనవి క్రీస్తు శకం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో ప్రారంభమైన ఈ నిర్మాణం సగంలోనే ఆగిపోయింది ప్రాజెక్టు నిర్మాణ సమయంలో ప్లేగు వ్యాధి ప్రబలి ఒకే రోజు దాదాపు రెండు మంది కార్మికులు ఇంజనీర్లు చనిపోయారు దీంతో ఆ ప్రాజెక్టును కట్టడానికి ఇంకెవరు ముందుకు రాలేదు కానీ ఫ్రెంచ్ ఇంజనీర్ల నిర్మాణ నైపుణ్యానికి ఇది సాక్షీభూతంగా నిలుస్తోంది అక్కడ నిర్మించిన ఫ్రెంచ్ ఇంజనీర్ల సమాధి ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఇక మొగలిచర్ల రాతి గుహలు వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలోని మొగలిచర్ల గ్రామంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఏకవీరాదేవి ఆలయం ఉంది ఆ గుడి ఎదురుగా ఉన్న పెద్ద రాతి గుండు మూడు గుహలుగా చెక్కబడి ఉంది ఈ గుహల్లో జైన మతానికి చెందిన సల్లేఖన గుహలు లేదా జైన మునులు తపస్సు చేసుకునేందుకు ఉపయోగించి ఉంటారని పురాతత్వవేత్తల అభిప్రాయం అలాగే హన్మకొండలో బస్ స్టాప్ లో దిగగానే కనిపించే ముప్పై అడుగుల అతిపెద్ద విగ్రహం కనిపిస్తుంది హన్మకొండలో ప్రసిద్ధి చెందిన పద్మ మాక్షి అమ్మవారి ఆలయ సమీపంలో అగ్గలయ్య గుట్ట మీద ఈ విగ్రహం ఉంది పదహారవ జైన తీర్థంకురుడైన శాంతినాథుని ముప్పై అడుగుల విగ్రహం ఇదే కర్ణాటకలోని శ్రావణ బెళగులలో ఉన్న బాహుబలి విగ్రహం తర్వాత అంత ఎత్తైన విగ్రహం దేశంలో ఇదే రెండవది ఇదే కోవలో ప్రతాపగిరి కోట కూడా ప్రత్యేకమైంది కరీంనగర్ జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల సరిహద్దుల్లో కాళేశ్వరం సమీపంలోని మహదేవపూర్ అడవుల్లో ప్రతాపగిరి కోట ఉంది శత్రు దుర్భేద్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో రాజులు కోటలను గిరి వన జలదుర్గాలతో కట్టారు ప్రతాపగిరి కోట దట్టమైన అడవిలో కట్టారు అందుకే ఈ కోటను గిరిదుర్గం అని కూడా అంటారు హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి